Hi everyone, in this video, we will organic crash course the next lecture that is Carmel Compounds and Carboxylic Acid lecture number 5 but Carmel Compounds we complete in the lecture la. so this is Carboxylic Acid, second part of the lesson so Carboxylic Acid is the first lecture we will see what we will do in this video what is Carboxylic Acid, what is preparation, what is structure, what is IUPAC nomenclature so first what does mean by carboxylic acid? What is carboxylic acid? I will aldehyde. C double bond O, H. CHO group is aldehyde. C double bond O, alkyl group side is ketone. That is the carboxylic acid. C double bond O, OH. This is the group. This is the COOH group. That is the alkyl group. This is the carboxylic acid. COOH group. That is also an alkyl group. What group is attached to the alkyl group? That's why we have to say what is the major thing. What is the carboxylic acid? C double bond O, OH. That's COOH. This is the carboxylic group. Now, if you look at the C double bond O, OH. If you look at the C double bond O, it is a carmel group. Ketone group. Correct. C double bond O is a carmel group. OH is an alcohol group. Alcohol group அப்போ, Carboxylic Acidல் எதலாம் attached இருக்கா, எதலாம் கலந்து இருக்கா விடின்கேட்டீர்கள் ஒரு C double bond O group, that is Carmel group இருக்கு அப்போ, அதுக்கப் பிறான் ஒரு OH group, that is Alcohol group இருக்கு So, Carmel group இருக்கு, Alcohol group இருக்கு So, இது ரன்டு கம்பையினால்தான் இந்த Carboxylic Acid அப்போ, நீங்கள் Carboxylic Acid test பண்ணம் போது, அது Carmel group கு answer பண்ணலாம், Alcohol கு answer பண்ணலாம் சரியா, என்ன, இல்ல C double bond O group இருக்கு, OH group இருக்கு சரியா, so this is the basic definition about Carboxylic Acid இப்ப Cryptocurrency triple bond என்ன இருக்கும் அதுக்கேத்தம் மறி suffix ஏதுனும் அதுக்கப் பிறோம் secondary suffix அந்து carboxylic acid சு அப்பு என்ன எழுதுனும் அப்படினா OIC acid நிடுதுனும் aldegate அருந்த AL நிடுதுவோம் ketone அருந்த ONE நிடுதுவோம் சு அது மறி இங்க carboxylic acid இருக்கு நீங்க என்ன எழுதுனும் அப்படினா OIC acid அப்படி CH3 twice CHCOOH இதான் உங்கள் first example நான் போன இதிலே aldegate ketones அடத்தம் மோது சொல்லிருப்பேன் இந்த மாறி ஒரு 2 group ஒரு brackетல குடுத்திருக்காங்க அப்படினா என்ன meaning நா இந்த 2 CH3 group மே இப்பு நான் இங்க box போட்டுக்க 2 CH3 group மே இந்த carbon ஓட attach ஐருக்கு நடத்தோம் சரியா இந்த carbon ஓட இங்க நான் underline பண் these two methyl groups, இந்த இரண்டு methyl group மே இந்த carbon, இப்பு நான் highlight பண்டு இந்த carbonல attach ஐருக்கு நடத்தோம் so இந்த மாறி structure first குடுக்கும் போது அது first elaborate பண்ணி எல்திக்கனும் சரியா, first என்ன பண்ணும் elaborate பண்ணி எல்திக்கனும் இந்த CH, CO, OH நான் அப்படியே போட்டுக்கிறேன் சரியா, இப்பு இங்க இரண்டு methyl group இருக்கா, CH3 twice நினு இப்போது நாம் chain choose பண்ணும் so chain choose பண்ணும் போது என்ன செய்யும் இதா main chainல வரும் correct இது வந்து main chain ஆச்சுக்கலாம் என்னா இது ரெண்டு கார்பனுமே ஒரே chainல include பண்ணம் முடியாது என்னா நாம் straightாதான் chain choose பண்ணும் ஒரல்லாம் இப்படி choose பண்ணம் இதோடன் நின்றும் அல்லாம் இதில் ஒரு முக்கியமான rule என்ன நாம் chain choose பண்ணம் அடை நான் இதும்து நான் நரை explain பண்ணிட்டேன் இங்கு நான் direct நாம் examples பார்க்கிறோம் சு அதனால் lecture number one of aldegates and ketones பாருங்க அதில் IUPAC nomenclature உங்களுக்கு idea கடைக்கும் அதுக்கப் பிருந்த examples நீங்கள் ஒரு கோட்ட பண்ணிங்கள் இன்னும் உங்களுக்கும் நல்லாப் புரியும் சரியா okay அப்ப obvious function group தான் numbering கம்மியா இருக்கணும் சா அப்பு COOHலந்தான் start பண்ணனும் 1, 2, 3 என்ன function group தான் என்னது numbering கம்மியா வருணும் 
அப்போ மெயின் செயின் நான் இங்கே சூஸ் பண்ணிட்டேன் அப்போ கீழே இங்கே எக்ஸ்ட்ரா இருக்க இந்த சீக ஸ்ரீ இருக்கா இப்போ நான் ஸ்கொயர் பண்ணியிருக்கேன் இந்த சீக ஸ்ரீ தான் என்னது சப்ஸ்டியூண்ட் நம்ம மெயின் செயின் போக ஏதாவது ஒரு குரூப் எக்ஸ்ட்ராவாக பிரான்ச்சு அங்கே இங்கேன்னு மேலே கீழே எங்கேயாவது இருந்துச்சுன்னா சைடில் இருந்துச்சுன்னா அது தான் சப்ஸ்டியூண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரியா இப்போ நம்ம இதுக்கு நேம் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே சப்ஸ்டியூண்ட் தான் நேம் பண்ணுங்கள் ரூல் இருக்குது பாருங்கள் ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே என்ன நேம் பண்ணணும் சப்ஸ்டியூண்ட் தான் எழுதணும் ஸோ இங்கே சப்ஸ்டியூண்ட் அப்படிங்கிறது என்னது இந்த மெத்தல் குரூப் கரெக்டா சப்ஸ்டியூண்ட் அப்படிங்கிறது இந்த மெத்தல் குரூப் அது எத்தனை கார்பன் டாட் அட்டாச்சாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த செகண்ட் கார்பன் நல்லா பாருங்கள் இந்த கார்பனில் தான் இந்த மெத்தல் குரூப் அட்டாச்சாக இருக்குது இந்த கார்பனில் தான் இந்த மெத்தல் குரூப் அட்டாச்சாக இருக்குது இந்த கார்பன் நம்பர் என்னது டூ அப்போ இந்த மெத்தல் குரூப்புக்கு என்ன நம்பர் தான் அர்த்தம் டூன்னு அர்த்தம் ஸோ அப்போ இந்த மெத்தல் குரூப் செகண்ட் கார்பனில் அட்டாச்சாக இருக்குன்னு அர்த்தம் சரியா ஸோ அப்போ என்ன எழுதணும்னா ஒன் மினிட் ஓகே செகண்ட் கார்பனில் மெத்தைல் குரூப் சாரி மீத்தைல் குரூப் இருக்கிறனால டூ மீத்தா இல்லை அப்படின்னு எழுதணும் சரியா நெக்ஸ்ட்டு சப்ஸ்டியூண்ட் எழுதியாச்சு ரூட் வேர்ட் ரூட் வேர்டாக நம்ம மெயின் செயினில் எத்தனை கார்பன் இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் இப்போ மெயின் செயின் எத்தனை நம்பர் போட்டிருக்கோம் ஒன் டூ த்ரீ மூணு கார்பன் தான் இருக்குது ஸோ மூணு கார்பன் இருந்தால் ப்ரோப் கரெக்டா நெக்ஸ்ட்டு ஏஎன்னா இப்போ ரூட் வேர்டு எழுதி முடிச்சாச்சு தேர்டு வாங்க ஏஎன் இஎன் ஒய்என் சிங்கிள் பாண்டாக இருந்தால் ஏஎன் எழுதணும் டபுள் பாண்டு இருந்தால் இஎன் எழுதணும் ட்ரிபிள் பாண்டு இருந்தால் ஒய்என் எழுதணும் இப்போ நம்ம சூஸ் பண்ணியிருக்க செயினில் எல்லாமே சிங்கிள் பாண்ட் தான் இருக்குது இங்கே எங்கேயுமே டபுள் பாண்டே இல்லை ஸோ அதனால் நான் என்ன செஞ்சுக்கிறேன் அப்படின்னா ஏஎன்னு எழுதிக்கிறேன் சரியா ஓகே நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் எதோட முடிக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் ஓஐசி ஆசிட் அப்போ ஓஐசி ஆசிட் அப்போ இதோட நேம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மறைச்சு நான் கீழே எழுதுறேன் டூ மீத்தாயில் ப்ரொப்பனாயிக் ஆசிட் இதுதான் இதோட நேம் சரியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஃபைன் இப்போ செகண்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு பென்சின் ரிங் இருக்கு இது கூட ஒரு சிஹெச் டூ சிஓஓஹெச் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக என்ன செய்யணும் அப்படின்னா சிஓஓஹெச் மெயின் செயினில் வரணும் அப்போ மெயின் செயினாக எதை சூஸ் பண்ண முடியும்னா இந்த ரெண்டு கார்பன் இருக்க தான் மெயின் செயினாக வரும் இந்த ரெண்டு கார்பன் தான் என்ன வரப்போகுது நம்மளுக்கு மெயின் செயினாக வரப்போகுது ஈவன் தான் அந்த ஃபினைல் ரிங் அதாவது இந்த பெ பென்சின் ரிங் வந்து ஃபினைல் ரிங் அது சப்ஸ்டியூண்ட்டாக வரும்போது அது ஃபினைல்னு சொல்லுவோம் அந்த பென்சின் ரிங் இருந்தாலும் கூட நம்ம சிஓஓஹெச் வந்து செயினில் இன்க்ளூட் ஆகணும் அதனால் இந்த ரெண்டு கார்பன் மட்டும்தான் மெயின் செயின் இந்த ஃபினைல் ரிங் என்ன ஆயிரும் சப்ஸ்டியூண்ட் ஆயிரும் சரியா இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதாவது பென்சின்ல டைரக்டா சிஓஓ அட்டாச் ஆயிருக்குனா பென்சின் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்குவோம் பென்சாய் காசின்னு ஆனா இந்த மாதிரி வேற ஒரு கார்பன் இப்ப இங்க எக்ஸ்ட்ராவா சிஹெச் டூன்னு ஒரு குரூப் இருக்கு கரெக்டா ஸோ இந்த மாதிரி வரும்போது அந்த பினைல் ரிங் வந்து சப்ஸ்டியூண்ட் ஆயிரும் அதாவது அந்த பென்சின் ரிங் என்ன ஆயிரும் சப்ஸ்டியூண்ட் ஆயிரும் சரியா ஸோ அப்போ மெயின் செயின் அப்படிங்கிறது இந்த ரெண்டு கார்பன் தான் சிஓஓ ஹெச் சிஹெச் இது ரெண்டு தான் மெயின் செயின் இந்த குரூப் வந்து இந்த பென்சின் ரிங் என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா சப்ஸ்டியூட் ஆயிரும் ஸோ அப்போ இப்போ நம்பரிங் பண்ணிங்கன்னா சிஓஓஹெச் ஒன்னு இது டூ இப்போ நம்ம நேம் எழுதணும்னா ஃபஸ்ட்டு சப்ஸ்டியூண்ட் எழுதணும் ஸோ சப்ஸ்டியூண்ட் அப்படிங்கிறது இந்த பென்சின் ரிங் தான் ஸோ பென்சின் ரிங் சப்ஸ்டியூண்ட்டாக வரும்போது அதோட பேர் ஃபினைல் சரியா பென்சின் ரிங் சப்ஸ்டியூண்ட்டாக வரும்போது அதோட நேம் என்னது ஃபினைல் ஸோ அது ரெண்டாவது கார்பனில் அட்டாச் ஆயிருக்கு நல்லா பாருங்கள் ரெண்டாவது கார்பனில் இந்த பென்சின் ரிங் சாரி ரெண்டாவது கார்பனில் இந்த பென்சின் ரிங் அட்டாச் ஆயிருக்கு ஸோ ரெண்டாவது கார்பனில் இருக்கனால அதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா டூ ஃபினைல் அதோட பேர் ஃபினைல்னு சொல்லிவிட்டு ரெண்டாவது கார்பன் இருக்கனால டூ ஃபினைல் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு எத்தனை கார்பன் மெயின் செயினில் இருக்குன்னு பாருங்கள் ரெண்டு கார்பன் தான் மெயின் செயின் நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் மெயின் செயினில் ரெண்டு தான் இருக்குது சிஹெச் டூ சிஓஓஹெச் அது ரெண்டு தான் மெயின் செயின் ஸோ அப்போ ரெண்டு இருக்கனால எத் எல்லாமே சிங்கிள் பாண்ட் அப்படிங்கிறனால ஏஎன் போட்டுக்கிறேன் ஈத் அப்படிங்கிறது ரெண்டு கார்பன்னால இடிஹெச் போட்டிருக்கேன் எல்லாமே சிங்கிள் பாண்ட் அப்படிங்கிறனால ஏஎன் போட்டிருக்கேன் ஆசிட் அப்படிங்கிறனால முடிக்கும் போது ஓஐசி ஆசிட்னு முடிக்கணும் சரியா ஓகே தேர்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் சிஓஓஹெச் சிஹெச் டூ ட்வைஸ் சிஓஓஹெச் ஒரு டை கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் சரியா இப்போது இதை ஃபஸ்ட்டு எலாபரேட் பண்ணிக்கோங்க சிஓஓஹெச் சிஹெச் டூ சிஹெச் டூ சிஓஓஹெச் இந்த மாதிரி ரெண்டு சிஓஓஹெச் நோட் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு சிஓஓஹெச் குரூப் வரும்போது நம்பரிங் எங்கே இருந்தனாலும் நீங்கள் ஸ
ஆனால் இங்கே நல்லா நோட் பண்ணிங்கன்னா ரெண்டு கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் குரூப் இருக்குது இப்போ இதுக்கு முன்னாடி இப்போ எடுத்த எக்ஸாம்பிள்னா ஒரே ஒரு இங்கே ஒரே ஒரு சிஓஓ கட்சி தான் இருக்குது ஸோ ஓஐசி ஆசிட்னு போட்டாச்சு ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்லேயும் ஒரே ஒரு சிஓஓ கட்சி தான் இருக்குது ஸோ ஓஐசி ஆசிட்னு போட்டாச்சு பட் இங்கே ரெண்டு சிஓஓ கட்சி குரூப் இருக்கனால நீங்கள் என்ன எழுதணும்னா டையாயிக் ஆசிட் ரெண்டு இருக்குல்ல ஸோ ரெண்டு இருந்தால் டை ஸோ டை ஆயிக் ஆசிட் அப்படின்னு எழுதணும் சரியா எப்படி எழுதணும் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு பொசிஷன் ஃபோர்த் பொசிஷன் ரெண்டில் சிஓஓ கட்சி குரூப் இருக்குது ஸோ ஒன் கமா ஃபோர் டை ஆயிக் ஆசிட் பியூட்டேன் ஒன் கமா ஃபோர் டை ஆயிக் ஆசிட் இதோட காமன் நேம் ஒன்று இருக்குது சக்சனிக் ஆசிட் அதையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ரெண்டு இருந்தால் ஆக்சாலிக் ஆசிட் மூணு இருந்தால் மெலோனிக் ஆசிட் நாலு இருந்தால் சக்சனிக் ஆசிட் ஆறு இருந்தால் அடிப்பிக் ஆசிட் இது மாதிரி நிறையா போகும் பட் ஒரு ஆறு ஆசிட் வரைக்கும் அதோட காமன் நேமும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒன் வேர்ட்ஸில் கேட்கலாம் ஸோ பியூட்டேன் அப்படிங்கிறது நாலு கார்பன் ஃபஸ்ட்டு பொஷன்னே ஃபோர்த்து பொஷன் ஸோ ஒன் கமா ஃபோர் ரெண்டு ஆசிட் இருக்கனால டை ஆயிக் ஆசிட் ஓகேவா Fine. Next, we are going to move to the next topic. That is a structure of carboxyl group. That is, a carboxylic acid group. C double bond O OH. This is how it is. Now, in this case, R is a single group. For example, R is a methyl group. R is an alkyl group. So, if you say alkyl group, it is a carbon. So, what is R? Carbon. 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 சரியா இந்த ஆர் நான் நினச்சிக்கிறேன் கார்பன் நினச்சிக்கிறேன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சி ஹெச் த்ரீ சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஓஹெச் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ இந்த கார்பன் இந்த கார்பன் கூட தான் அட்டாச் ஆகிருக்கு ஹைட்ரஜன் கூட அட்டாச் ஆகலை ஸோ அப்போ இந்த ஆர் குரூப்பை நம்ம ஜென்ரலாக என்ன வச்சுக்கலாம்னா கார்பன் வச்சுக்கலாம் சரியா ஏன்னா அந்த ஆர் குரூப்பில் கண்டிப்பாக கார்பன் இருக்கும் அப்போ நான் இதை எப்படி எழுதிக்கிறேன் பாருங்கள் ஒன் மினிட் ஸோ ஆசிடோட ஸ்ட்ரக்சர் ஆர் சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஓஹெச் இப்படி இருக்குது இந்த ஆர் குரூப் அப்படிங்கிறது ஒரு கார்பன் ஒரு கார்பன் கண்டெய்னிங் குரூப் அது சி ஹெச் த்ரீயாக இருக்கலாம் சி ஹெச் த்ரீ சி ஹெச் டூவாக இருக்கலாம் சி ஹெச் த்ரீ சி ஹெச் டூ சி ஹெச் டூ எவ்வளோ பெரிய சைனானாலும் இருக்கலாம் பட் அதில் ஒரு கார்பன் இருக்கும் ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கார்பன் என்ன ஹைப்ரடைஸ்ட் அப்படின்னா இட் இஸ் எஸ்பி டூ ஹைப்ரடைஸ்ட் இட் இஸ் எஸ்பி டூ ஹைப்ரடைஸ்ட் நான் போன இதிலே சொல்லியிருக்கேன் கார்பனில் குரூப்லே எஸ்பி டூ ஹைப்ரைஸ்ட்னா உங்களுக்கு எத்தனை ஹைப்ரிட் ஆர்பிட்டால் இருக்கும் மூணு ஹைப்ரிட் ஆர்பிட்டால் இருக்கும் எப்படி இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எஸ்பி த்ரீ அப்படின்னா ஒரு எஸ் ஆர்பிட்டால் மூணு பி ஆர்பிட்டால் பி த்ரீ அப்படின்னா என்னது மூணு பி ஆர்பிட்டால் ஸோ ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ ஃபோர் எஸ்பி த்ரீ ஹைப்ரிட் ஆர்பிட்டால்ஸ் கிடைக்கும் எஸ்பி டூ நான் என்ன சொன்னேன் ஒரு எஸ் ஆர்பிட்டால் பி டூ அப்போ ரெண்டு பி ஆர்பிட்டால் அப்போ மூணு ஹைப்ரிட் ஆர்பிட்டால் உங்களுக்கு கிடைக்கும் எஸ்பி நானது ஒரே எஸ் ஆர்பிட்டால் ஒரே பி ஆர்பிட்டால் ஸோ ரெண்டு ஹைப்ரிட் ஆர்பிட்டால் தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்போ எஸ்பி டூ அப்படின்னு சொல்லும் ஒரு எஸ் ஆர்பிட்டால் ரெண்டு பி ஆர்பிட்டால் எஸ் பி டூ ரெண்டு பி ஆர்பிட்டால் ஸோ அதனால் நம்மளுக்கு மூணு ஹைப்ரிட் ஆர்பிட்டால் கிடைக்கும் அப்போ இந்த கார்பனுக்கு மூணு எஸ்பி டூ ஹைப்ரிட் ஆர்பிட்டால் இருக்குது சரியா ஓகே ஸோ இந்த மூணு எஸ்பி டூ ஹைப்ரிட் ஆர்பிட்டாலில் ஒரு எஸ்பி டூ ஹைப்ரிட் ஆர்பிட்டால் நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரக்சர்ஸை சொல்கிறேன் ஒரு ஹைப்ரிட் ஆர்பிட்டால் வந்து ஒரு ஆக்சிஜன் கூட அட்டாச் ஆகிருக்கும் இன்னொரு ஹைப்ரிட் ஆர்பிட்டால் இன்னொரு ஆக்சிஜன் கூட அட்டாச் ஆகிருக்கும் இன்னொன்று ஒரு அல்கேல் குரூப் இல்லாட்டி ஒரு கார்பன் கூட அட்டாச் ஆகிருக்கும் அல்கேல் குரூப் ஆர் கார்பன் அதாவது இங்கே நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா நல்லா நோட் பண்ணுங்கள் இப்போ இந்த கார்பன் கிட்ட நல்லா இப்போ நான் ஹைலைட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த கார்பன் கிட்ட மூணு எஸ்பி டூ ஹைப்ரிட் ஆர்பிட்டால் இருக்குது ஒரு ஹைப்ரிட் ஆர்பிட்டால் ஒரு சிக்மா பாண்ட் வித் இந்த ஆக்சிஜன் இந்த ஆக்சிஜன் கூட ஒரு ஹைப்ரிட் ஆர்பிட்டால் பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணிடுச்சு ஸோ மூணில் ஒன்று ஆக்சிஜன் கூட போயிடுச்சு மீதி ரெண்டு இருக்குது ஸோ அந்த மீதி ரெண்டில் இன்னொன்று என்ன ஆயிடுச்சு இந்த ஆக்சிஜன் கூட நல்லா பாருங்க இந்த பாண்ட் இந்த பாண்ட் இந்த ஆக்சிஜன் கூட என்ன ஆயிடுச்சு பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணிடுச்சு ஸோ மூணு எஸ்பி டூ ஹைப்ரிட் ஆர்பிட்டால் ஒன்று இந்த ஆக்சிஜன் கூட ஒரு சிக்மா பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணிடுச்சு இன்னொன்று இந்த ஆக்சிஜன் கூட சிக்மா பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணிடுச்சு இன்னொன்று மூணாவது எஸ்பி டூ ஹைப்ரிட் ஆர்பிட்டால் என்னாச்சுன்னா இந்த அல்கேல் குரூப் அதாவது இந்த கார்பன் இருக்குல்ல ஸோ இந்த அல்கேல் குரூப் கூட ஒரு சிக்மா பாண்டாக ஃபார்ம் பண்ணிடுச்சு ஸோ மூணுமே ஒரு இது ஆக்சிஜன் இன்னொரு இது இந்த ஆக்சிஜன் இன்னொரு ஒரு அல்கேல் குரூப் ஸோ இந்த மாதிரி பாண்டிங்கில் இன்வால்வ் ஆயிடுச்சு ஆனால் இப்போ நல்லா நீங்கள் நோட் பண்ணீங்க அப்படின்னா கார்பன் அப்படிங்கிறது அதோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஒன் எஸ் டூ
ரெண்டில் ரெண்டு அதாவது டூ எஸ்ல இருந்த ஒரு எலக்ட்ரான் டூ பிக்கு போயிடுச்சு ஜம்ப் ஆயிடுச்சு எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்ல இப்போ எஸ் பி டூ ஹைப்ரிட் ஆர்பிட்டால்னா இந்த மூணு தான் என்ன இருக்கும் ஹைப்ரிடேஷன்ல இன்வால்வ் ஆயிருக்கும் நல்லா நோட் பண்ணீங்கன்னா ஒரு எஸ் ஆர்பிட்டால் பி எக்ஸ் பிஒய் அதாவது என்ன அர்த்தம் ஒரு எஸ் ஆர்பிட்டால் ரெண்டு பி ஆர்பிட்டால் இது ரெண்டு இந்த மூணு சேர்ந்து தான் என்ன ஆயிருக்கும்னா எஸ்பி டூ ஹைப்ரேஷேஷன்ல இன்வால்வ் ஆயிருக்கும் அப்போ இந்த பி இசட் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா இட் வில் நாட் இன்வால்வ் இன் அன் ஹைப்ரேஷேஷன் அப்போ அது அன் ஹைப்ரடைஸ்டாக இருக்கும் என்ன சொல்கிறேன் ஒரு எஸ்ஸு ரெண்டு பி சேர்ந்து எஸ்பி டூ ஹைப்ரேஸ் ஆர்பிட்டால் ஃபார்ம் பண்ணிடுச்சு இந்த பி இசட் மட்டும் என்ன ஆயிருக்காது ஹைப்ரேஷேஷனில் இன்வால்வ் ஆயிருக்காது அது அன் ஹைப்ரைஸ்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த பி இசட் தான் இட் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் அதாவது ஹைப்ரேஷேஷனில் இன்வால்வ் ஆகாமல் இருக்கிறது தான் இட் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் பை பாண்டு பை பாண்ட் அதாவது இந்த சி டபுள் பாண்ட் ஓ அப்படின்னு போடுறோமா அந்த டபுள் பாண்டில் ஒரு பாண்ட் வந்து பை பாண்ட் ஒரு பாண்ட் சிக்மா பாண்டு ஸோ அந்த பை பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னா அந்த டூ பி இசட் ஹைப்ரேஷேஷனில் இன்வால்வ் ஆகாமல் இருக்கும் ஸோ அது இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு எப்படி பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகிருக்குனா இந்த மாதிரி பேரலாக என்ன ஆயிருக்குன்னா ஒரு பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் ஸோ இதுக்கு பேர் என்னென்னா பை பாண்டிங் சரியா ஓகே அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இதில் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஒன் மினிட் ஓகே இங்கே கூட எழுதுகிறேன் எதுவும் புரியல அப்படின்னா ப்ளீஸ் டூ கமெண்ட் ஏன்னா இது ஆல்ரெடி எல்லாமே நம்ம இப்போ இது வரைக்கும் பார்த்தது எல்லாமே நம்ம ஆல்டிகேட்ஸ்லேயே பார்த்துட்டோம் ஸோ அதனால தான் நான் ஜஸ்ட்டு உங்களுக்கு ரொம்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாமல் பேசிக்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டனால நான் ஜஸ்ட் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போயிட்டுருக்கேன் ப்ரிப்பரேஷன் வரும்போது வந்து உங்களுக்கு நான் கிளியராக நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் சரியா ஓகே இப்போது கார்பாக்ஸ்லிக் ஆசிடில் இந்த மாதிரி தான் இருக்குது ஸ்ட்ரக்சர் கரெக்டாக இப்போ இதில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த ஆக்சிஜன் கிட்ட லோன் லோன் பேர் இருக்கும் அப்போ இது ரெசனன்ஸில் எக்ஸிபிட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது வாட் இஸ் மீன் பை ரெசனன்ஸ் டி லோக்கலைசேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான் அதாவது ஒரு சிங்கிள் பாண்ட் ஒரு டபுள் பாண்ட் ஒரு லோன் பேர் இந்த மாதிரி ஒரு கான்ஜிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரெசனன்ஸ் பற்றி படிச்சிருப்பீங்க நான் அந்த பேசிக்லேயும் சொல்லியிருப்பேன் அதாவது இந்த டபுள் இந்த லோன் பேர் இங்கே போகலாம் இந்த டபுள் பாண்ட் இங்கே ஷிஃப்ட் ஆகலாம் ரெசனன்ஸ் கான்ஜிகேஷன் ஒரு டபுள் பாண்ட் சிங்கிள் பாண்ட் டபுள் பாண்ட் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும் போது கான்ஜிகேஷன் நடக்கும் இப்போ ஒரு டபுள் பாண்ட் ஒரு சிங்கிள் பாண்ட் ஒரு டபுள் பாண்ட் இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இது இங்கே போகும் இது இங்கே போகும் ஸோ இந்த மாதிரி கான்ஜிகேஷனில் இருக்கும் அதே கேஸ் தான் இங்கேயும் நடக்குது ஸோ ஒரு லோன் பேர் அப்படிங்கிறதும் கான்ஜிகேஷனில் இன்வால்வ் ஆகும் ஸோ இந்த லோன் பேர் இந்த சிங்கிள் பாண்டுக்கு ஷிஃப்ட் ஆகலாம் இந்த டபுள் பாண்ட் வந்து என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா இந்த ஆக்சிஜனுக்கு ஷிஃப்ட் ஆகலாம் ஸோ இது வந்து ரெசனன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஃபினாமினான் பேர் அப்போ ஒன் மினிட் இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இதை ஸ்ட்ரக்சரை நான் இப்படி கூட எழுதலாம் இதே ஸ்ட்ரக்சரை நான் இப்படி கூட எழுதலாம் ஆர் சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஹச்சு இங்கே சிங்கிள் பாண்ட் ஓ மைனஸ் இப்படி கூட எழுதலாம் ஏன் நல்லா கவனிச்சு பாருங்கள் இந்த லோன் பேர் இருக்கா இந்த ஆக்சிஜனோட லோன் பேர் வந்து இந்த பாண்டுக்கு ஷிஃப்ட் ஆயிடுச்சு ஸோ லோன் பேர் ஷிஃப்ட் ஆச்சுன்னா ஒரு பாண்டு ஃபார்ம் ஆகும் அப்போ ஆல்ரெடி இந்த இடத்துல ஒரு சிங்கிள் பாண்ட் இருக்கு சரியா அது கூட இந்த லோன் பேர் ஒரு பாண்டை கொடுக்குறனால டபுள் பாண்டா ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு அதுதான் இந்த இடத்துல டபுள் பாண்டு அடுத்து இங்க டபுள் பாண்ட்ல ஒரு பாண்ட் என்னது ஆக்சிஜனுக்கு ஷிஃப்ட் ஆகுது ஸோ பாண்டு ஷிஃப்ட் ஆச்சுன்னா நெகட்டிவ் சார்ஜ் வரும் ஸோ அதனால தான் இங்க நெகட்டிவ் சார்ஜ் அப்போ பாத்தீங்கன்னா இந்த டபுள் பாண்ட் அப்படிங்கிறது இந்த ஆக்சிஜனுக்கு மட்டும் கிடையாது இந்த ஆக்சிஜனுக்கும் இருக்கு இந்த ஆக்சிஜனுக்கு இருக்கு ஸோ அப்போ இது என்ன ஆகுதுன்னா இந்த ஆக்சிஜன் இந்த கார்பன் இந்த ஆக்சிஜன் இந்த மூணுக்கு நடுவில் டி லோக்கலைஸ் சுற்றிக்கிட்டே இருக்கு பர்டிகுலராக இந்த கார்பன் அதாவது இந்த இடத்துல தான் டபுள் பாண்டுன்னு சொல்ல முடியாது இந்த இடத்துல தான் டபுள் பாண்டு சொல்ல முடியாது அது என்ன ஆயிருக்குன்னா இந்த ஆக்சிஜன் இந்த கார்பன் இந்த ஆக்சிஜன் இந்த மூணுக்கு நடுவில் டி லோக்கலைஸ் சுற்றிக்கிட்டே இருக்கு அதுக்கு பேர் தான் ரெசனன்ஸ் ஸோ இப்படி ரெசனன்ஸாக ரெசனன்ஸ் இதை எக்ஸிபிட் பண்ணுறனால இது கொஞ்சம் ஸ்டேபிளாக இருக்கும் மற்ற இதை காட்டிலும் அண்ட் லெஸ் எலக்ட்ரோஃபிலிக்காகவும் இருக்கும் சரியா ஓகே இந்த விஷயங்கள் மட்டும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ஸ்ட்ரக்சரில் ஐயூ பேக் நாம கிளேச்சர் பார்த்துருக்கோம் ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்துருக்கோம் இப்போ நம்மளோட இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ப்ரிப்பரேஷன் பார்க்க போகிறோம் கார்பாக்ஸ்லிக் ஆசிட்ல நீங்கள் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் கார்பாக்ஸ்லிக் ஆசிட்னா என்னது ஆர் சிஓ ஓஹெச் ஸோ சிஓ ஓஹெச் குரூப்பை நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் ப்ரிப்பேர் ப
ஸோ ஈத் எல்லாமே சிங்கிள் பாண்ட் ஸோ ஏஎன் ஒரு ஆல்கஹால் இருக்கிறனால ஓஎல் எத்தனால் இப்போ நான் என்ன செய்ய போகிறேன் இந்த ஆக்சிடைஸ் பண்ண போகிறேன் ஒரு ஸ்ட்ராங் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்ஸ் கே டூ சிஆர் டூ ஓ செவன் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை கே மோனோ ஃபோர் யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ நான் கே டூ சிஆர் டூ ஓ செவன் யூஸ் பண்ணுறேன் இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஆசிட் மீடியம் என்ன ஆகும்னா ஃபஸ்ட் நல்லா கவனிங்க ப்ரைமரி ஆல்கஹால் குரூப் அப்படிங்கிறது சிஹெச் டூ ஓஹெச் அதை ஆக்சிடைஸ் பண்ணிங்கன்னா அது சிஹெச் ஓவாக மாறும் இந்த சிஹெச் ஓவை இன்னும் நீங்கள் ஆக்சிடைஸ் பண்ணிங்கன்னா சிஓ ஓஹெச்சாக மாறும் இதான் சீக்வன்ஸ் சிஹெச் டூ ஓஹெச் சிஹெச் ஓ சிஓ ஓஹெச் இதான் சீக்வன்ஸ் அப்போ என்ன ஆகும் இந்த இடத்துல இருக்க இந்த சிஹெச் டூ ஓஹெச் என்ன ஆயிரும் இந்த சிஹெச் த்ரீ அப்படியே தான் இருக்கும் அதில் சேஞ்சஸ் இருக்காது இந்த சிஹெச் டூ ஓஹெச் குரூப் மட்டும் ஆக்சிடைஸ் ஆயிடுச்சுனா உங்களுக்கு சிஹெச் ஓவாக மாறும் இதுதான் ஃபஸ்ட் ப்ராடக்ட் இதை நீங்கள் மறுபடியும் ஆக்சிடைஸ் பண்ண போகிறீங்க அதே கே டூ சிஆர் டூ ஓ செவன் அச் ப்ளஸோட அப்போ என்ன ஆகும் இந்த சிஹெச் ஓ குரூப் மட்டும் உங்களுக்கு என்ன குரூப்பாக மாறிடும் சிஓ ஓஹெச் குரூப்பாக மாறிடும் ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபஸ்ட் மெத்தட் ஆஃப் ப்ரிப்ரேஷன் அதுக்கு உங்களுக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும் இந்த சீக்வன்ஸ் மட்டும் தெரிஞ்சிருக்கணும் சிஹெச் டூ ஓஹெச் ப்ரைமரி ஆல்கஹால் ஆன் ஆக்சிடேஷன் கிவ்ஸ் ஆல்டிகைட் சிஹெச்ஓ சிஹெச்ஓ ஆன் ஆக்சிடேஷன் கிவ்ஸ் சிஓ ஓஹெச் தட் இஸ் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்திருக்கோம் சிஹெச் டூ ஓஹெச் என்னவா மாறிடுச்சு சிஹெச் ஓவா மாறிடுச்சு இந்த சிஹெச்ஓ சிஓ ஓஹெச்சா மாறிடுச்சு அந்த சீக்வன்ஸ் வச்சு எழுதிடலாம் ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட் என்ன செஞ்சிட்டோம் ஒரு கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் இந்த கார்பாக்சிலிக் ஆசிடோட நேம் என்னது எத்தனாயிக் ஆசிட் எப்படி சொன்னோம் எத்தனாயிக் ஆசிட்னு ரெண்டு கார்பன் இருக்கா ஈத் எல்லாமே சிங்கிள் பாண்ட் தான் ஸோ ஏன் ஆசிட்னா ஓஐசி ஆசிட்னு முடிக்கணும் அவ்வளோதான் மூணே ஸ்டெப்பு தான் ஈஸியாக நேம் பண்ணியாச்சா ஓகே செகண்ட் மெத்தட் ஆஃப் ப்ரிப்ரேஷன் என்ன அப்படின்னா ஹைட்ராலிசிஸ் ஆஃப் நைட்ரைல்ஸ் நைட்ரைல்ஸ் அப்படின்னா அதோட இன்னொரு நேம் வந்து சயனைட்ஸ் நோட் பண்ணிக்கோங்க நைட்ரைல்ஸ் அப்படின்னா சயனைட்ஸ் சி ட்ரிபிள் பாண்ட் என் எந்த ஒரு காம்பவுண்ட்லாம் சி ட்ரிபிள் பாண்ட் என் இல்லாட்டி சிஎன் அப்படின்னு இருக்கோ அதுக்கு பேர் நைட்ரைல்ஸ்னு சொல்லுவோம் இல்லைன்னா சயனைட்ஸ்னு சொல்லுவோம் சரியா அது மாதிரி ஒரு காம்பவுண்ட் எடுத்து ஹைட்ரலைஸ் ஹைட்ரலைசிஸ் என்னது அடிஷன் ஆஃப் வாட்டர் வாட்டர் ஆட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு கார்பாக்சிக் ஆசிட் கிடைக்க போகுது இதான் ப்ரொசீஜர் இப்போ நல்லா பாருங்கள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறேன் சிஹெச் த்ரீ சி ட்ரிபிள் பாண்ட் என் இது ஒரு சயனைடு இது ஒரு நைட்ரைல் எதாவது ஒரு ஒரு கார்பன் இருக்குது ஸோ மெத்தில் குரூப் இருக்குது ஒரு சயனைடு இருக்குது இதுக்கு பேர் மெத்தில் சயனைடு அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லாட்டி ரெண்டு கார்பன் இருக்கனால ஈத்தேன்னு சொல்லலாம் ஈத்தேன் நைட்ரைல் நல்லா பாருங்கள் இதுக்கு நேமிங் பின்னாடி நம்ம படிப்போம் சயனைடுக்கெலாம் நேமிங் எப்படி பண்ணணுன்னு ரெண்டு கார்பன் இருக்கனால ஈத்தேன்னு சொல்லலாம் எல்லாமே சிங்கிள் பாண்ட் இந்த ட்ரிபிள் பாண்ட் சி ட்ரிபிள் பாண்ட் என்ன பார்க்கக்கூடாது அதை நம்ம கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம் மெயின் செயின் இதை மட்டும் தான் பார்க்கணும் ஹைட்ரஜன் கூட ஸோ அப்போ வந்து நம்ம ரெண்டு கார்பன் இருக்கனால ஈத்தேன்னு சொல்லலாம் நைட்ரைல் ஈத்தேன் நைட்ரைல்னு சொல்லணும் எப்படி ரெண்டு கார்பன் கவுண்ட் பண்ணிங்க இந்த கார்பன் இந்த கார்பன் ரெண்டும் கவுண்ட் பண்ணிங்கன்னா ஈத்தேன் நைட்ரைல் இல்லை நான் வெறும் இந்த குரூப்பை மட்டும் பார்க்குறேன் இந்த குரூப்பை பார்க்கல அப்படின்னா மெத்தில் சிஹெச் த்ரீ அப்படிங்கிறது மெத்தில் குரூப்பு சிஎன்ங்கிறது சைனைட் குரூப்பு ஸோ மெத்தில் சைனைட் இது காமன் நேம் ஐயூபேக் நேம் எப்போதுமே எப்படி பண்ணணும் ரெண்டு கார்பனையும் பார்க்கணும் ஈத்தேன் ஒரு நைட்ரைல் குரூப்பு சிஎன் அப்படிங்கிறது நைட்ரைல் குரூப் ஸோ ஈத்தேன் நைட்ரைல் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதை நம்ம நேமிங் பண்ணும் நம்ம பின்னாடி என்ன செய்வோம் படிப்போம் டெரிவேட்டிவ்ஸில் இன்னொரு ஒரு லட்சத்தில் படிப்போம் ஸோ இதை நம்ம ஹைட்ரலைஸ் பண்ண போகிறோம் டூ மோல்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் கொஞ்சம் எக்ஸஸ் ஆஃப் ஹைட்ராலிசிஸ் தான் நடக்க போகுது இல்லை இதில் என்ன ஆகுன்னா நல்லா பாருங்கள் ஹச் டூ ஓ ரெண்டு மாலிக் ரெண்டு மோல்ஸ் ஆஃப் ஹச் டூ ஓ எடுக்கிறோம் ஒரு ஹச் டூ ஓ எப்படி பிரியும் ஹச் ப்ளஸ் ஓஹெச் மைனஸ்னு பிரியும் இன்னொரு ஹச் டூ ஓ எப்படி பிரியும் ஹச் ப்ளஸ் ஓஹெச் மைனஸ்னு பிரியும் ஏன்னா ரெண்டு ஹச் டூ எடுத்துருக்கோம் ஒன்று ஹச் ப்ளஸ் ஓஹெச் மைனஸ் இன்னொரு ஹச் ப்ளஸ் ஓஹெச் மைனஸ்னு பிரிய போகுது இப்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா நல்லா பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓ ஓஹெச் இந்த குரூப் சரியா நல்லா பாருங்கள் ஒன் மினிட் ஓ ஓ ஹச் இந்த குரூப் என்ன செய்யும் அப்படின்னா இந்த சி கூட சேர்ந்துடும் நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க ஓ ஓ ஹச் இது போய் என்ன செய்யணும் இந்த கார்பன் கூட சேர்ந்துடும் இப்போ நான் ஹைலைட் பண்ணுற கார்பன் கூட சேர்ந்துடும் மீதி யார் இருக்கா ஒரு ஹைட்ரஜன் ஒரு ஹைட்ரஜன் இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்குது ஸோ மூணு ஹைட்ரஜன் போய் என்ன செய்யும் அப்படின்னா இந்த நைட்ரஜன் கூட சேர்ந்துடும்
ஸோ சயனேட்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் ரொம்பவே டாக்ஸிக் ரொம்பவே நம்மளுக்கு வந்து பாய்ஸனஸ் அதனால் நம்ம அதெல்லாம் வந்து ஈஸியாக நம்மளுக்கு லேப்டாப் பண்ண விட மாட்டாங்க சரியா ஓகே சிஹெச்ரி சிஓஓஹெச் அது ஒரு ப்ராடக்ட்டு என் ஹெச் த்ரீ அப்படிங்கிறது ரெண்டாவது ப்ராடக்ட் கிடச்சிருக்கு ஸோ அப்போது நல்லா நான் வச்சுக்கணும் ப்ரைமரி ஆல்கஹால் ஆக்சிஜைஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் கிடைக்கும் முன்னாடி பார்த்தோம் அதே மாதிரி சைனைட்ஸ் இல்லாட்டி நைட்ரைல்ஸை ஹைட்ரலைஸ் பண்ணாலும் உங்களுக்கு கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் கிடைக்கும் ஏன் இப்படிலாம் நம்ம இப்போ இதை நம்ம பார்த்து பிரித்து எழுதிடலாம் ரியாக்ஷன் பட் நீங்கள் ஒரு நீட் ஜேஇ அது மாதிரி காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்லாம் போகிறீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி கொடுத்துருவாங்க ஒரு சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ரியாக்ஷன் கொடுத்து ரீஏஜென்ட் மட்டும் கொடுத்துருவாங்க ஒரு சைனேட் கொடுத்து ஒரு வாட்டரை போட்டு ஏ ப்ளஸ் பின்னு கொடுத்துருவாங்க அப்போ உங்களுக்கு தெரியணும் அந்த இடத்துல ஸோ அதனால் நீங்கள் தெரியணும் இல்லாட்டி ஒரு வேர்ட்ஸில் கொடுத்துருவாங்க காம்பவுண்ட் விச் ஹேஸ் அ சைனேட் குரூப் அண்ட் ஹைட்ராலிசிஸ் கிவ்ஸ் த காம்பவுண்ட் பி அப்படின்னு கொடுத்துருவாங்க அப்போ சைனேடை ஹைட்ரலைஸ் பண்ணால் ஆசிட் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த ரியாக்ஷன் மூலிமா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்போ இந்த மாதிரி ஃபேக்ட்ஸ் கொஞ்சம் நம்ம என்ன செஞ்சுக்கணும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் so that உங்களுக்கு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் கொஸ்டின்ஸை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் திஸ் இஸ் அ வே யூ ஹாவ் டு ஸ்டடி ஃபார் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் வைல் ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் போர்ட்ஸ் போர்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போதே ஒரு நீட் ஜெய் படிக்கும் போது இந்த மாதிரி அப்ரோச் நம்மளுக்கு இருக்கணும் சரியா ஓகே நெக்ஸ்ட் ரியாக்ஷன் இஸ் அசிடிக் ஹைட்ராலிசிஸ் ஆஃப் எஸ்டர் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது ஹைட்ராலிசிஸ் ஆஃப் நைட்ரைல்ஸ் அதாவது சிஎன் குரூப் இப்போ எஸ்டர் குரூப் ஹைட்ரலைஸ் பண்ண போகிறோம் In presence of acid, அதுக்கு பேர் தான் அசிடிக் ஹைட்ராலிசிஸ் பேசிக் ஹைட்ராலிசிஸ்னா பேஸோட ப்ரெசன்ஸில் ஹைட்ராலிசிஸ் நடக்கும் அசிடிக் ஹைட்ராலிசிஸ்னா ஆசிடோட ப்ரெசன்ஸில் ஹைட்ராலிசிஸ் நடக்க போகுது ஒரு எஸ்டர் ஸோ எஸ்டர் அப்படின்னா அதோட ஜென்ரல் ஃபார்முலா ஆர் சி டபுள் பாண்ட் ஓ சிங்கிள் பாண்ட் ஓ ஆர் டேஷ் அதாவது சிஓஓ குரூப் இருக்கும் இந்த சைடு ஒரு அல்கேல் குரூப் இந்த சைடு ஒரு அல்கேல் குரூப் இது மாதிரி இருந்துச்சுன்னா எஸ்டர் சிஓஓ வச்சுருந்தா ஆசிட் சிஓஓ இருந்துச்சுன்னா எஸ்டர் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எழுதலாம் அதுக்கு சிஹெச் த்ரீ சிஓஓ சிஹெச் த்ரீ சரியா மெத்தில் எத்தனோ எயிட் சரியா இது இது வந்து சப்ஸ்டியூட் அதாவது இது மெயின் செயின் வச்சுக்கோம் ஸோ ரெண்டு கார்பன் ஒன் டூ எத்தில் சாரி 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 ஸோ சாரி மெயின் செயின் இது இதுதான் சப்ஸ்டியூட் இது நான் நேம் பண்ணமோ சொல்கிறேன் உங்களுக்கு எஸ்டர் பின்னாடி படிப்போம் ஸோ இது சப்ஸ்டியூட் அப்படிங்கிறனால இது மெத்தில்னு வந்துடும் மெயின் செயின் வந்து இது ரெண்டும் தான் இந்த பெரிய பாக்ஸ் தான் மெயின் செயின் ஸோ அப்போ அதில் வந்து ரெண்டு கார்பன் இருக்கனால எத்தனோ ஏட் அப்படின்னு முடிப்போம் எஸ்டருக்கு எப்போதுமே ஓஏடிஇ அப்படின்னு முடிக்கணும் இப்போ ஆசிட் வந்து ஓஐசி ஆசிட்னு முடிக்கிற மாதிரி எஸ்டருக்கு வந்து ஓஏடிஇன்னு முடிக்கணும் ஓகே ரொம்ப போட்டு நம்ம இது பண்ணிக்க வேணாம் நேமிங் வந்து நம்ம அது படிக்கும் போது படிப்போம் பட் இதோட சொல்லும் போது சேர்த்து சொல்லணுங்கிறதுக்காண்டி சொல்கிறேன் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் ஹைட்ரலைஸ் பண்ண போகிறோம் ஹச் டூ ஓ இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஆசிட் இந்த ஹச் ப்ளஸ் போலனா ரியாக்ஷன் மார்க் கொடுக்க மாட்டாங்க ஏன் இது அசிடிக் ஹைட்ராலிசிஸ் ஆசிடோட ப்ரெசன்ஸில் ஹைட்ராலிசிஸ் நடக்குது ஸோ அப்போ யூ ஹவ் டு மென்ஷன் ஹச் ப்ளஸ் பேசிக் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா ஓஹச் மைனஸை நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணணும் சரியா ஓகே இப்போ எப்படி ஹைட்ராலிசிஸ் நடக்கும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல பாண்டு க்ளீவ் ஆயிரும் வாட்டர் எப்படி பிரியும் ஹச் ப்ளஸ் ஓஹச் மைனஸ்னு பிரியுமா அப்போது ஹச் இந்த இடத்துல சேர்ந்துடும் ஓஹச் இந்த இடத்துல சேர்ந்துடும் சிம்பிள் அப்போ இது ஒரு ப்ராடக்ட்டு இப்போ நான் பாக்ஸ் போட்டு இந்த சைடில் வச்சுருக்கது இது ப்ராடக்ட் நம்பர் ஒன் இது ப்ராடக்ட் நம்பர் டூ ரெண்டு ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் ஃபஸ்ட் ப்ராடக்ட்டில் யாரெலாம் இருக்கா சிஹெச்ரி சிஓஓ அது கூட ஒரு ஹைட்ரஜன் சேர்ந்துருச்சு ஸோ அப்போ ப்ராடக்ட் இஸ் சிஹெச்ரி சிஓஓஹெச் ப்ளஸ் செகண்டில் யார் இருக்கா சிஹெச்ரி ஓஹெச் மட்டும் தான் இருக்குது செகண்ட் பாக்ஸில் ஸோ சிஹெச்ரி ஓஹெச் ஸோ அப்போ ஒரு ஆல்கஹாலும் ஒரு ஆசிடும் கிடைக்கும் உங்களுக்கு மெயின் ப்ராடக்ட் நம்மளுக்கு ஆசிட் தான் நல்லா பாருங்கள் ஒரு வாட்டர் மாலிக்யூல் ஹைட்ரஜன் இங்கே சேர்ந்துருச்சு ஓஹெச் இங்கே சேர்ந்துருச்சு சிஹெச்ரி சிஓஓஹெச் ஃபஸ்ட் ப்ராடக்ட் சிஹெச்ரி ஓஹெச் செகண்ட் ப்ராடக்ட் அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் ரியாக்ஷன் இஸ் குவாய்ட் இம்பார்ட்டன் இப்போ இந்த ரியாக்ஷன் வந்து கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன் ஆன ரியாக்ஷன் ஃப்ரம் கிரிக்னாட் ரியேஜென்ட் கிரிக்னாட் ரியேஜென்ட்னா என்ன ஐடியா இருக்கான்னு தெரியல பட் ஸ்டில் நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு கிரிக்னாட் ரியேஜென்ட் அப்படின்னா ஆர் எம்ஜி எக்ஸ் இதுதான் ஜென்ரல் ஃபார்முலா இந்த ஆர் அப்படிங்கிறது அல்கேல் குரூப் தெரியலாம் எழுதி வச்சுக்கோங்க ஆர் அப்படிங்கிறது அல்கேல் குரூப் எம்ங்கிறது மெக்னீஷியம் நமக்கு தெரியும் இந்த எ
இது மாதிரி நிறையா கிரிக் நாட் ரியேஷன் நீங்கள் பண்ணலாம் சிஹெச் த்ரீக்கு பலாக சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ போடலாம் சி சிக்ஸ் ஹச் ஃபைவ் போடலாம் ப்ரோமின் பலாக குளோரின் போடலாம் ஸோ இது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் காம்பினேஷனில் கிரிக் நாட் ரியேஷன்ஸ் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் சச் எக்ஸாம்பிள் நிறைய எக்ஸாம்பிளில் இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சரியா ஓகே நோட் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் கிரிக் நாட் ரியேஷனில் இருந்து நம்ம எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா கார்பன் டைஆக்சைடை கிரிக் நாட் ரியேஷன் கூட ட்ரீட் பண்ண போகிறோம் கார்பன் டைஆக்சைட் ப்ளஸ் கிரிக் நாட் ரியேஷன் இதான் ரியாக்ஷன் கார்பன் டை ஆக்சைடோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் சி டபுள் பாண்டோ சி டபுள் பாண்டோ அதாவது சி டபுள் பாண்டோ டபுள் பாண்டோ நடுவில் கார்பன் இருக்கும் ரெண்டு சைடும் டபுள் பாண்டோ இருக்கும் இதுதான் கார்பன் டை ஆக்சைடோட ஸ்ட்ரக்சர் ப்ளஸ் ஒரு கிரிக் நாட் ரியேஜன் இப்போ தான் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் சிஹெச் த்ரீ எம்ஜி பிஆர் ஃபஸ்ட்டு இந்த கிரிக் நாட் ரியேஜன் கொஷின்ஸ் வரும்போது இதை ப்ளஸ் மைனஸாக நீங்கள் பிரிச்சிட்டிங்கன்னா ரியாக்ஷனில் நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் நீங்கள் கரெக்டான ஆன்சர் எழுதிடுவீங்க எப்படி ப்ளஸ் மைனஸாக பிரிக்கணுன்னா இங்கே மெக்னீஷியம் ப்ளஸ்ஸு ஸோ எம்ஜி பிஆர் வந்து ப்ளஸ்ஸு மெக்னீஷியம் எப்போவுமே மெட்டல் பாசிட்டிவ் ஸோ எம்ஜி பிஆர் பாசிட்டிவ் சிஹெச் த்ரீ ஆட்டோமேட்டிக்காக நெகட்டிவ் ஆயிரும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் ப்ளஸ்ஸு இங்கே ஆக்சிஜன் மைனஸ் ஏன்னா ஆக்சிஜன் தான் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி அதிகம் நீங்கள் மேலே இருக்க இந்த ஆக்சிஜன் கூட நெகட்டிவ் போடலாம் ஏதோ ஒரு ஆக்சிஜனுக்கு நெகட்டிவ் போட்டுக்கோங்க பட் கார்பன் ப்ளஸில் தான் இருக்கும் இப்போ என்ன பண்ணும் ஃபஸ்ட்டு ப்ளஸ் மைனஸ் பிரிக்க தெரிஞ்சிருச்சு அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும்னா ப்ளஸ்ஸே மை இந்த அதாவது இந்த சைடில் இருக்க ப்ளஸ்ஸும் இந்த சைடில் இருக்க மைனஸ் இந்த சைடில் இருக்க ப்ளஸ்ஸும் இந்த சைடில் இருக்க மைனஸ் அது மாதிரி ப்ளஸ் மைனஸ் காம்பினேஷன் ஆட் பண்ண போகிறோம் நல்லா பாருங்கள் இந்த சிஹெச் த்ரீ மைனஸ்ஸு அது இந்த கார்பன் ப்ளஸ்ஸோட சேர்ந்துடும் இந்த எம்ஜிபிஆர் ம ப்ளஸ்ஸு அது இந்த ஆக்சிஜன் மைனஸோட சேர்ந்துடும் என்ன சொல்கிறேன்னு புரியுதா நல்லா பாருங்கள் இந்த கார்பன் ப்ளஸ்ஸு இந்த சிஹெச் த்ரீ மைனஸ்ஸு ஸோ இந்த கார்பனும் இந்த சிஹெச் த்ரீயும் சேர்ந்துடும் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓ நெகட்டிவ் இங்கே எம்ஜிபிஆர் பாசிட்டிவ் ஸோ ஓ எம்ஜிபிஆரும் சேர்ந்துடும் இப்போ சேர்த்து ரியாக்ஷன் எழுதலாமா ஓகே இது எதோட ப்ரெசன்ஸ் நடக்கும் தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ட்ரை ஈத்தர் வாட்டர் இருக்கவே கூடாது கிரிக்னாட் ரியேஜன் ரியாக்ஷன்ஸில் வாட்டர் கண்டென்ட் இருக்கவே கூடாது ஸோ அதனால தான் நம்ம ட்ரை ஈத்தர் யூஸ் பண்ணுறோம் சரியா ஓகே வாட்டர் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து வேறு மாதிரி ரியாக்ட் ஆகி வேறு ப்ராடக்டை ஃபார்ம் பண்ணிடும் கிரிக்னாட் ரியேஜன் ஸோ யூ ஷுட் நாட் யூஸ் வாட்டர் வைல் டூயிங் கிரிக்னாட் ரியேஜன் ரியாக்ஷன்ஸ் ஸோ என்ன போகுதுன்னு சொல்லிட்டேன் இந்த மேலே சி டபுள் பாண்டோ இந்த டபுள் பாண்டோ இருக்கா இந்த டபுள் பாண்டோ நம்மளுக்கு டிஸ்டர்பே ஆகாது அது அப்படியே தான் இருக்க போகுது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கார்பன் ப்ளஸ்ஸு சொல்லிட்டேன் இங்கே சிஹெச் த்ரீ மைனஸ்ன்னு சொல்லிட்டேன் ஸோ இந்த கார்பனையும் இந்த சிஹெச் த்ரீ சேர்த்து எழுதுங்க சரியா அப்போ என்ன வரும் இந்த கார்பன் கூட ஒரு சிஹெச் த்ரீ வந்து சேர்ந்துக்கும் ஏன் சிஹெச் த்ரீ மைனஸ் இந்த கார்பன் ப்ளஸ் சேர்த்து எழுதியாச்சா ஓகே நெக்ஸ்ட் மீதி யார் இருக்கா மீதி யார் இருக்கா இங்கே ஆக்சிஜன் மைனஸில் இருக்குது இங்கே எம்ஜிபிஆர் பாசிட்டிவில் இருக்குது ஸோ ஓ மைனஸையும் எம்ஜிபிஆர் பாசிட்டிவ் சேர்த்து எழுதிக்கோங்க அவ்வளோதான் மைனஸும் ப்ளஸ்ஸையும் சேர்த்து எழுதணும் அவ்வளோதான் அப்போ இங்கே ஓ எம்ஜிபிஆர் அடுத்த ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணோம் செகண்ட் ஸ்டெப்பில் ஆசிட் ஹைட்ராலிசிஸ் வாட்டர் ஜஸ்ட் ஹைட்ரலைஸ் பண்ண போகிறோம் எப்படி ஹைட்ரலைஸ் ஆகும் அப்படின்னா இதுவும் ரொம்ப சிம்பிள் தான் இந்த இடத்துல ஒரு கிளீவேஜை போட்டுருங்க ஓ பக்கத்தில் கிளீவேஜ் வந்துடும் இங்கே ஹைட்ரஜன் ஆட் ஆயிரும் இங்கே ஓகச் ஆட் ஆயிரும் அப்போ இது ஒரு ப்ராடக்ட்டு எப்போவுமே கிரிக்னா ரிஜன் இந்த மாதிரி தான் பண்ணணும் இது ஒரு ப்ராடக்ட் ஒன்று இது ஒரு பை ப்ராடக்ட் டூ சரியா ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட் ப்ராடக்ட் யாரெல்லாம் இருக்கா சிஹெச் த்ரீ சிஓ ஓஹெச் இருக்குது ஸோ சிஹெச் த்ரீ C டபுள் பாண்ட் ஓ ஓஹெச் இது ஒரு ப்ராடக்ட் ப்ளஸ் எம்ஜி ஓஹெச் பிஆர் இது செகண்ட் ப்ராடக்ட் நம்மளுக்கு தேவையான ஆசிடை ப்ரிப்பேர் பண்ணியாச்சு கரெக்டாக நல்லா பார்த்தீங்கன்னா சிஹெச் த்ரீ சிஓ ஓஹெச் ஒரு ப்ராடக்ட் எம்ஜி ஓஹெச் பிஆர் செகண்ட் ப்ராடக்ட் அப்போது இந்த ப்ளஸ்ஸு மைனஸ்ஸு மைனஸ் ப்ளஸ் அதை மட்டும் கரெக்டாக எழுதிட்டிங்கன்னா கிரிக்னாட் ரேஞ்சு வச்சு ஆன்சர் எழுதிடலாம் அண்ட் உங்களுக்கு இப்போ ஒரு கொஷின் இதே கார்பன் டைஆக்சைடு கூட இதே கார்பன் டைஆக்சைடு கூட எத்தில் மெக்னீஷியம் குளோரைடு சரியா எத்தில் மெக்னீஷியம் குளோரைடு ரியாக்ட் ஆச்சுன்னா என் அதாவது ஃபஸ்ட்டு ட்ரை ஈத்தர் கூட ரியாக்ட் ஆகுது அடுத்து வந்து ஹைட்ராலிசிஸ் ஸோ இப்படி ரியாக்ட் ஆச்சுன்னா இதில் என்ன ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு கிடைக்கும் கமெண்ட் யுவர் ஆன்சர் தி கமெண்ட் செக்ஷன் ஓகேவா சரி நெக்ஸ்
சிஎல் குரூப்பை ரீப்ளேஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதுக்கு பேர் ஆசிட் குளோரைட் இப்போ இதுக்கு பேர் அசட்டிக் ஆசிட் நம்ம எடுத்த ஆசிட் என்னது அசட்டிக் ஆசிட் அதுலேருந்து குளோரைட் ஃபார்ம் ஆனதுனால அதுக்கு பேர் அசட்டைல் குளோரைடுன்னு சொல்லணும் அசட்டைல் குளோரைடு ஆன்ஹைட்ரேட்னா என்ன தெரியுமா அதுவும் ரொம்ப சிம்பிள் தான் அதுக்கு நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா ரெண்டு ஆசிட் எடுத்துக்கணும் சிஹெச்ரி சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஓஹச் இன்னொன்று சிஹெச்ரி சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஓஹச் சேம் ஆசிட ரெண்டு வாட்டி எழுதிக்கோங்க ஆன்ஹைட்ரேட்டோட மீனிங் என்னென்னா ரிமூவல் ஆஃப் வாட்டர் அதாவது வாட்டர் கண்டே இருக்கக்கூடாது ட்ரை அப்படிங்கிறதுக்கு மீனிங்னா ஆன்ஹைட்ரேட் ஸோ அப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா ரெண்டு ஆசிட் எடுத்து அதுலேருந்து ஒரு வாட்டர் மாலிக்கில் ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் ஆன்ஹைட்ரேட் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே இருக்க ஒரு வாட்டர் மாலிக்கில் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் ஹச்சு இங்கே ஓஹச் ஸோ அது சேர்ந்து ஒரு வாட்டர் மாலிக்கில் வெளியே போயிடும் இங்கே ஹைட்ரஜன் நல்லா பாருங்கள் இங்கே ஹைட்ரஜன் இங்கே ஓஹச் ஸோ ஹச் ஓஹச் சேர்ந்து வாட்டராக வெளியே போயிடும் மீதி இருக்கிறது என்னது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு சிஹெஸ்ரி சி டபுள் பாண்டோ குரூப் இருக்குது இங்கே ஒரு சிஹெஸ்ரி சி டபுள் பாண்டோ குரூப் இருக்குது அதை ரெண்டு எழுதிக்கோங்க சிஹெஸ்ரி சி டபுள் பாண்டோ கீழேயும் சிஹெஸ்ரி சி டபுள் பாண்டோ இங்கே ஒரு ஆக்சிஜன் இருக்குது நல்லா பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நான் ஏரோ மார்க் போட்டுக்கணும் இந்த இடத்துல ஒரு ஆக்சிஜன் இருக்குது அந்த ஆக்சிஜன் என்ன ஆகும்னா இந்த மாதிரி ரெண்டு கார்பனோடையும் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் இதுக்கு பேர் தான் அசட்டிக் அன்ஹைட்ரேட் ஓகேவா நல்லா பார்த்தீங்கன்னா ஓஹச்சுக்கு பதிலாக சிஎல் மட்டும் போடுறோன்னா அது ஆசிட் குளோரைட் ரெண்டு ஆசிட் எடுத்து ஹச் ஓஹச் ஒரு வாட்டர் மாலிக்கில் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு மீதி இருக்க குரூப் சிஹெஸ்ரி சி டபுள் பாண்ட் ஓ சிஹெஸ்ரி சி டபுள் பாண்ட் ஓ இந்த ஒரு ஆக்சிஜனை இந்த ரெண்டு கார்பன் கூட கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா இதுக்கு பேர் ஆசிட் அன்ஹைட்ரேட் அசட்டிக் ஆசிட்லேருந்து ஆன்ஹைட்ரேட் ஃபார்ம் ஆனனால அசட்டிக் அன்ஹைட்ரேட் அப்படின்னு இதுக்கு பேர் சரியா இப்போ ஆசிட் குளோரைட்னா என்னென்னு தெரியும் உங்களுக்கு அசட்டிக் சாரி ஆசிட் ஆன்ஹைட்ரேட்னா என்னென்னு தெரியும் இது ரெண்டையும் ஹைட்ரலைஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து என்ன ஃபார்ம் ஆகும் ஆசிட்ஸ் ஃபார்ம் ஆக போகுதுன்னு சொல்கிறாங்க சரியா எப்படின்னு பார்ப்போமா ஒரு ஆசிட் குளோரைட் எடுத்துக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு சிஹெச்ரி சி டபுள் பாண்டோ சிஎல் இப்போ இது கூட வாட்டர் ஆட் பண்ண போகிறேன் இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஆசிட் என்ன ஆக போகுது ரொம்ப சிம்பிளான ரியாக்ஷன்னா இந்த இடத்துல ஒரு க்ளீவேஜ் போட்டுருங்க இங்கே ஹைட்ரஜன் ஆட் ஆக போகுது இங்கே ஓஹச் வாட்டரில் ஹச் ஓஹச்சுன்னு இருக்குது வாட்டர் பிரிஞ்சாலே ஹச் ப்ளஸ் ஓஹச் மைனஸ்னு தான் பிரியும் ஸோ அப்போது இங்கே ஹைட்ரஜனை சேர்த்துருங்க இங்கே ஓஹச்சை சேர்ந்துருங்க அப்போது இது ஒரு ப்ராடக்டாக கிடைக்க போகுது ஸோ அப்போ சிஹெச்ரி சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஓஹச் ஸோ நமக்கு தேவையான ஆசிட் கிடச்சிரும் ப்ளஸ் ஒரு அச்சியல் இந்த இடத்துல இருக்கா இந்த ஒரு அச்சியல் தனியாக கிடைக்கும் ஓகேவா ஓகே ஃபைன் இப்போ இன்னொன்று நம்ம ஆசிட் ஆன்ஹைட்ரேட் எடுப்போம் ஆசிட் ஆன்ஹைட்ரேட் சிஹெச்ரி C டபுள் பாண்ட் ஓ கீழே சிஹெச்ரி சி டபுள் பாண்ட் ஓ இங்கே ஒரு ஓ கனெக்ட் ஆகிருக்கு இப்போ இதை நான் வாட்டர் ஆட் பண்ண போகிறேன் இதுவும் ரொம்ப சிம்பிளான ரியாக்ஷன் தான் அதே மாதிரி அச்சு ஓகச்சா பிரித்து எழுத போகிறோம் எப்படி அச்சு ஓகச்சை பிரிக்க போகிறோன்னா இந்த இடத்துல ஒரு கிளி வச்சு போட்டுருங்க இங்கே ஹைட்ரஜன் இங்கே ஓகச் ஸோ இது ஒரு ப்ராடக்டாக உங்களுக்கு கிடைக்க போகுது இது ஒரு ப்ராடக்ட் எப்படி சிஹெச்ரி சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஓஹச் இது ஒரு ப்ராடக்ட் இப்போ கீழே இன்னொரு போடுறேன் இது ஒரு ப்ராடக்டாக கிடைக்க போகுது சிஹெச்ரி சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஓஹச் அப்போ மேலேயும் சிஹெச்ரி சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஓஹச் தான் இருக்குது கீழேயும் சிஹெச்ரி சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஓஹச் தான் இருக்குது ஸோ வி ஆர் கெட்டிங் டூ மோல்ஸ் ஆஃப் அசட்டிக் ஆசிட் சிம்பிள் எப்படி வந்திருக்குன்னு தெரியுதா இங்கே பாருங்கள் இங்கே ஒரு ஓஹச்சு இங்கே ஒரு ஓஹச் இருக்குது அதாவது வாட்டரை இங்கே ஹைட்ரஜன் போட்டாச்சு இங்கே ஓஹச் போட்டாச்சு ஓகே இப்போ இது ஒரு காம்பவுண்டு கீழே இருக்கிறது ஒரு காம்பவுண்டு ரெண்டு பாக்ஸாக போட்டேன் சிஹெச் த்ரீ சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஓஹச் அது வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் சிஹெச் த்ரீ சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஓஹச் ஒரு ப்ராடக்ட் ரெண்டுமே சேம் ப்ராடக்டாக இருக்கணும்னா டூ டைம்ஸ் அப்படின்னு போட்டேன் அசட்டிக் ஆசிட் தான் கிடச்சிருக்கு சரியா ஓகே லாஸ்ட் மெத்தட் ஆஃப் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் அல்கேல் பென்சின்ஸ் பென்சின்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி ஒரு பென்சின் ரிங் இருக்குது சரியா பென்சின்னா உங்களுக்கு தெரியும் அல்கேல் பென்சின் என்னென்னா பென்சின் குரூப்பில் ஒரு அல்கேல் குரூப் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிஹெச்ரி குரூப் இருக்கும் சிஹெச்ரி சிஹெச் டூ குரூப் இருக்கலாம் சிஹெச் டூ சிஹெச் டூ சிஹெச்ரி ப்ரொபைல் குரூப் இருக்கலாம் பியூட்டைல் குரூப் இருக்கலாம் பென்டைல் குரூப் இருக்கலாம் எந்த குரூப்னாலும் இருக்கலாம் ஒரு பென்சின் ரிங்கில் ஒரு அல்கேல் குரூப் இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் எழுதுனே
ஓகே இப்போ நான் இதை என்ன செய்ய போகிறேன் ஆக்சிடேஸ் பண்ண போகிறேன் ஆக்சிடேஷன் சொல்லிட்டாங்க ஸ்ட்ராங் ஆக்சிடேஷன் ஏஜென்ட் போடணும் லைக் கேம் அண்ட் ஃபோர் இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் அ பேஸ் ஓஹெச் மைனஸ் ஒரு த்ரீ மோல்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஆட் ஆக போகுது ரெண்டு மோல்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் வெளியே வந்துடும் அதெல்லாம் ஓகே இதில் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு விஷயம் நீங்கள் ஒரு அல்கேல் பென்சின் எடுத்து ஆக்சிடேஸ் பண்ணிங்கன்னா நம்மளுக்கு ப்ராடக்ட் அல்டிமேட்டாக என்ன தான் கிடைக்கும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆக்சிடைஸ் பண்ணுறீங்கன்னா இது இந்த எக்ஸாம்பிள் மட்டும் தான் கிடையாது எந்த ஒரு எக்ஸாம்பிளில் ஒரு பென்சினில் ஒரு அல்கேல் குரூப் இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஃபைனல் ப்ராடக்ட் பென்சாய்க் ஆசிடாக வரும் இதை மறந்துடாதீங்க அதாவது இங்கே என்ன அல்கேல் குரூப் இருந்தாலும் சரி சிஎஸ் த்ரீ இருந்தாலும் சரி சிஎஸ் த்ரீ சிஎஸ் டூ இருந்தாலும் சரி சிஎஸ் த்ரீ சிஎஸ் டூ சிஎஸ் டூ சிஎஸ் டூ எவ்வளோ பெரிய அல்கேல் குரூப் இருந்தாலும் இந்த என்ன குரூப்பாக மாறிடும் அப்படின்னா அது சிஓ ஓஹெச் குரூப்பாக மாறிடும் அதுக்கு பேர் தான் ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் அல்கேல் பென்சின் திஸ் அல்கேல் குரூப் இங்கே வந்து இப்போ நான் ஜென்ரலாக எழுதணும் அப்படின்னா ஒரு பென்சினில் ஒரு அல்கேல் குரூப் ஆர் அப்படிங்கிற ஒரு அல்கேல் குரூப் இருக்குது ஸ்ட்ராங் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் போட்டு நான் ஆக்சிடைஸ் பண்ணும்போது எனக்கு ப்ராடக்ட் என்ன ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னா அந்த அல்கேல் குரூப் வில் பி கன்வெர்ட் இன்டூ அந்த ஆர் குரூப் வில் பி கன்வெர்ட் இன்டூ ஆசிட் குரூப் இங்கே சிஎஸ் த்ரீன்னு இருக்குது அந்த சிஎஸ் த்ரீ இஸ் கன்வெர்ட் இன்டூ சிஓ ஓஹெச் அது என்ன குரூப் ஆனாலும் இருக்கலாம் சிஎஸ் த்ரீ தான் இருக்குன்னு அவசியம் இல்லை உங்கள் கொஷினில் கூட இப்படி ஒரு கொஷின் கொடுக்கலாம் இப்படி கொடுத்து ஒரு பென்சினில் சிஹெச் டூ சிஹெச் டூ சிஹெச் த்ரீ இப்படி கொடுத்துட்டு கேம் ஒன் ஓ ஃபோர் இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஓஹெச் மைனஸ் ஆக்சிடேஷன் வாட் இஸ் அ ப்ராடக்ட்னு கேட்பாங்க தெரியலன்னு நீங்கள் சொல்லக்கூடாது சேம் பென்சாய் கேசிட் தான் வரப்போகுது இர்ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் லென்த்து இங்கே எவ்வளோ பெரிய செயினாக இருந்தாலும் அந்த குரூப் என்ன குரூப்பாக தான் கன்வெர்ட் ஆகும் சிஓ ஓஹெச் குரூப்பாக தான் கன்வெர்ட் ஆகும் சரியா இதெல்லாம் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் ஸோ ஐ ஹோப் உங்களுக்கு ஆக்ஸ் இது ப்ரிப்ரேஷன் எல்லாம் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எதுவும் புரியலைனா ப்ளீஸ் டூ கமெண்ட் ஸோ அப்போது என்னெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் இஸ் ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் ப்ரைமரி ஆல்கஹால் ப்ரைமரி ஆல்கஹால் ஆக்சிடைஸ் பண்ணோன்னா ஆல்டிஹைட் ஆல்டிஹைட் ஆக்சிடைஸ் பண்ண ஆசிட் ஸோ ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் என்ன எடுத்துருக்கோன்னு பாருங்கள் கே டூ சிஆர் டூ ஓ செவன் ஸ்ட்ராங் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஹைட்ராலிசிஸ் ஆஃப் நைட்ரைல்ஸ் இல்லாடி சைனேட் ஸோ சி ட்ரிபிள் பாண்ட் என் இருக்க ஒரு குரூப் எடுத்து ஹைட் ஹைட்ரலைஸ் வாட்டர் ஆட் பண்ண போகிறோம் அப்போது ஒரு குரூப் ஆசிடாகவும் இன்னொரு குரூப் அமோனியாவும் நம்மளுக்கு கன்வெர்ட் ஆயிரும் எப்படின்னு பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் அசடிக் ஹைட்ராலிஸ் ஆஃப் எஸ்டர்ஸ் ஒரு எஸ்டர் குரூப் எடுத்து ஆசிடோட ப்ரெசன்ஸில் ஹைட்ரலைஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒரு ஆசிடும் ஒரு ஆல்கஹாலும் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் கிரிக்னாட் ரியஜென்ட்டோட கார்பன் டை ஆக்சிட் ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ அப்போ ஒரு இன்டர்மீடியட் ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்ம் ஆகும் ட்ரை ஈத்தரோட ப்ரெசன்ஸில் நெக்ஸ்ட் அதை ஹைட்ரலைஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு தேவையான ஆசிட் குரூப் என்ன செஞ்சிடும் கிடச்சிடும் ஸோ இந்த இதுக்கு நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணணும் கீழே நெக்ஸ்ட் ஹைட்ராலிசிஸ் ஆஃப் ஆசிட் குளோரைட் ஸோ ஆசிட் குளோரைட் வந்து ஒரு ஆசிடில் ஒரு ஓஹெச் குரூப் பதில் சிஎல் குரூப் இருக்கும் ஸோ அதை ஹைட்ரலைஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஆசிட் கிடைக்கும் அதே மாதிரி ஆசிட் அன்ஹைட்ரேட் எடுத்து நம்ம வந்து ஹைட்ரலைஸ் பண்ணும்போதும் யூ வில் கெட் ஆசிட் நெக்ஸ்ட் ஒரு அல்கேல் பென்சின் பென்சினில் ஒரு அல்கேல் குரூப் எவ்வளோ பெரிய குரூப் ஆனாலும் இருக்கலாம் அதை ஆக்சிடைஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன செஞ்சிடும் ஆசிட் கிடைக்கும் ஸோ தீஸ் ஆர் த ப்ரிப்பரேஷன் நெக்ஸ்ட் இந்த லெக்சரோட லாஸ்ட் டாபிக் தட் இஸ் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்துலாம் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் எனது அதோட நேச்சர் எப்படி இருக்கும் அதோட பாயிலிங் பாயிண்ட் எப்படி இருக்க போகுது அதோட சாலிபிலிட்டி எப்படி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களை பற்றி தான் நம்ம பேச போகிறோம் சரியா ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதில் இதோட நேச்சர் இதோட ஸ்டேட்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த லிக்விடாக சாலிட் அப்படி எப்படி இருக்கும்னா இதோட லோயர் மெம்பர்ஸ் லோயர் மெம்பர்ஸ்னால் ஒரு கார்பன் நயன் வரைக்குமே இது வந்து ஒரு ஆர்டர் பஞ்சன் ஸ்மெல் ஒரு ஆர்டர் ஃபுல் எப்படி இருக்கும்னா ஒரு லிக்விடாக இருக்கும் பஞ்சன் ஸ்மெல் அமோனியா ஸ்மெல்லாம் ஒரு மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் லேபில் உங்களுக்கு சான்ஸ் கிடச்சா நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் அதெல்லாம் நான் ரொம்ப இன்ஹீல் பண்ணோம்னா ஒரு மாதிரி ஆயிடும் லைட்டாக இன்ஹீல் பண்ணால் அந்த கோல்டு பிடிச்சாலும் போயிடும் ஸோ அது மாதிரி ஒரு பஞ்சன்ட் ஸ்மெல் இருக்கும் ஸோ அந்த பஞ்சன் ஸ்மெல்லோட ஒரு லிக்விட் மாதிரி இருக்கும் கார்பாக்ஸ்லிக் ஆசிடு ஒரு நைன் கார்பன் இருக்க வரைக்கும் ஒரு கார்பாக்ஸ்லிக் ஆசிட் எடுத்துக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பியூட்டனாய் ஆசிட் பென்டனாய் ஆசிட் ஹெக்ஸனாய் அது மாதிரி ஒரு நோன நோனாய்க் ஆசிட் வரைக்கும் நைன் கார்பன் இருக்க
C double bond O OH this is an acid group intermolecular this meaning of the meaning intermolecular intermolecular between two molecules one bond molecule is bond form hydrogen bond form that is intermolecular that is one molecule for example one molecule is a molecule is hydrogen bonding form one molecule is hydrogen form that is intramolecular रेंड डिफरेंट मॉलिक्यूल के नाडुला हाइड्रोजन बांड फॉर्म आच्छना आदि इंटर मॉलिक्यूलर सेम मॉलिक्यूले हाइड्रोजन बांडिंग फॉर्म आच्छना आदि इंट्रा मॉलिक्यूलर ये पर कार्बोक्सिलिक एसिड लाउंड ये इंटर मॉलिक्यूलर रखे आदि अपनी ना इधर कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल इन्होर कार्बोक्सिलिक � रेंड में कार्बोक्स लिक एसिड ना, but रेंड मॉलिक्यूल रख ले, तो अपो रेंड मॉलिक्यूल के नाडुला नडक करना ले, ये इंटर मॉलिक्यूलर। इप्पो इंग पातिंग ना इंगे इंडियो बांड, इंगे बांड। so इंद वो को हाच्चुक नाडुला बांड फॉर्म आउटे, and इंगे वो को हाच्चुक नाडुला बांड फॉर्म आउटे। so इंद Indonesia in the point, in the temperature, the bond will break and the substance will boil and the substance will boil and the boiling point If you take the carboxylic acid, this bond is the hydrogen bond so this bond will break and the custom so that's why the boiling point will be added so this is the reasoning question that's why I'm saying third is solubility solubility is அது வாட்டிரில் எவ்வளோ கரையும் எவ்வளோ dissolve வாகும் அதுவுடை nature பத்தி சொல்கிறது lower members lower members நான் ஒரு carbon 4 carbon வருக்கிறு for example formic acid 2 carbon இருக்கு acid என்னது ethanoic acid 3 carbon இருக்கு acid என்னது propanoic acid 4 carbon இருக்கு acid என்னது butanoic acid சரியா இந்த மாறி lower members எல்லாமே என்ன வாருக்கும் அப்படினா வாட்டில் சாலிப்பிலா இருக்கும் water soluble அப்படி நான் waterல போட்டும்னே கரண்சுரும் நல்ல miscible ஆயிரும் ஏன் அப்படி நான் இது எல்லாமே water ஓட hydrogen bond form பண்ணும் அதாது waterல இருக்கு அந்த oxygen இதில இருக்கு hydrogen சேந்து ஒரு hydrogen bond form பண்ணம் முடியும் ஆனா இதே பெரிய பெரிய compounds அதாது நம்ம 5 carbon, 6 carbon, 7 carbon carbonல நம்பர் அதிகமா போகப் போக இது எல்லாமே insoluble ஆயிரும் Jadi itu lor CO gas group berke. Ethana carbon berke one, two, three. Naya carbon lor ikhlas lama carbon. Inge pangan. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve. So panen de carbon berke. Ippo idu poy hydrogen bond form panu nanccha kuda. Inge iblo peri alkyl group berka. Iblo inge porter ke dalam alkyl group change ena porter ke de. So iblo peri alkyl group ena sih ambil na. This is hydrophobic. Adu water interact panu berada de. So, that's why it's not in the water But here, there are small alkyl groups So, it's easy to form hydrogen bond and easy to form hydrogen bond So, this is the reason So, what do you want to know? Molecular mass, carbon number is increased So, what do you want to know? 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 Okay Next, fourth one is vinegar So, we can use vinegar in the vinegar So, what do you want to know? So, what do you want to know? 6 to 8% of acetic acid solution in water One word लेकोड़ केकला acetic acid solution in water अधाद एनन सोल्ड़ाँगा ना उर 100 ml water अड़िकरींगे नच्चिको मले 100 ml water ले उर 6 लेरंद 8 ml acetic acid सरिया इधा मीनी उर 100 ml water ले 6 ml 6 to 8 ml उन्द acetic acid नीगे add पन्नींगे इप उर 100 ml solution prepare पनम परो 6 to 8 ml acetic acid add पनीटे மீதி 92 ml நீங்கள் water add பண்ணீங்கள் அதுக்கு பேர் வினிகர் so total 100 ml அதில் 6 ml acetic acid 94 ml water so இந்த மாறி proportion நீங்கள் add பண்ணும் போது அதுக்கு பேர் வினிகர் நான் சொல்கிறாங்க சரியா so அப்போ 100 ml 6 ml நான் இருக்கும் இந்த acetic acid இருக்கும் அதுக்கு பேர் வினிகர் next இன்னோர் பாய்ன் என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படினா pure acetic acid 
அதுக்கு பேர் என்னென்னா கிளேஷியல் அசட்டிக் ஆசிட் இதுவுமே ஒன் வேர்ல்ட் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் பியோர் அசட்டிக் ஆசிட் இஸ் அதர்வைஸ் கால்ட் அஸ் கிளேஷியல் அசட்டிக் ஆசிட் டென்த்லேயே படிச்சுருப்பீங்க கிளேஷியல்னது ஒரு ஐஸ் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் அதாவது பியோர் அசட்டிக் ஆசிடை நீங்கள் வந்து கூல் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது ஒரு ஐஸ் கிறிஸ்டல் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிரும் அதனால் அதுக்கு பேர் கிளேஷியல் அசட்டிக் ஆசிட்னு சொல்லுவாங்க இதை நீங்கள் ப்ரிப்பேர் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா உங்ககிட்ட ஒரு அசட்டிக் ஆசிட் சொல்யூஷன் இருக்குது ஒரு அக்வாஸ் அசட்டிக் ஆசிட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த இதை நீங்கள் நீங்கள் கூல் பண்ணுறீங்க சரியா அது பியோராக இருக்கோ இல்லையோ அசட்டிக் ஆசிட் ஒரு லிக்விட் ஸ்டேட்டில் ஒரு அக்வாஸ் சொல்யூஷனில் இருக்குது ஸோ அதை நீங்கள் கூல் பண்ணும்போது அதில் எவ்வளோ இப்போ நீங்கள் எடுத்துருக்கதில் அசட்டிக் ஆசிட் இருக்குது வாட்டர் இருக்குது ஸோ ஒரு சொல்யூஷன் மாதிரி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் எவ்வளோ பியோர் அசட்டிக் ஆசிட் இருக்கோ அது எல்லாமே கிறிஸ்டலாக ஃபார்ம் ஆயிரும் கூல் பண்ணும்போது ஏன்னா பியோர் கிறிஸ்ட் பியோர் அசட்டிக் ஆசிட் என்ன ஆயிரும் கூல் பண்ணும்போது கிறிஸ்டலாக ஃபார்ம் ஆயிரும் நீங்கள் எடுத்துருக்கிறது அஸ்டிக் ஆசிட் பியோராக இல்லையானா நம்மளுக்கு தெரியாது ஜஸ்ட் கூல் பண்ணுறீங்க ஸோ கூல் பண்ணும்போது அது கிறிஸ்டலாக எவ்வளோ ஃபார்ம் ஆகுதோ அதை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க திருப்பி ஆகிய நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க கூல் பண்ணுறீங்க ஸோ எவ்வளோ கிறிஸ்டல் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் ஸோ இது மாதிரி இந்த ப்ராசஸ் ரிப்பீட் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் நம்ம பியோர் அஸ்டிக் ஆசிட் என்ன செஞ்சிடலாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம் ஸோ நம்ம இருக்க அஸ்டிக் ஆசிட் சொல்யூஷனை ஜஸ்ட் கூல் பண்ணி கூல் பண்ணி கிறிஸ்டலாக ஃபார்ம் பண்ணி பியோர் அஸ்டிக் ஆசிட் சொல்யூஷன் என்ன செஞ்சிடலாம் சார் பியோர் அஸ்டிக் ஆசிட் கிறிஸ்டல் நம்மளால் என்ன செய்ய முடியும் ஃபார்ம் பண்ண முடியும் விச் இஸ் நத்திங் பட் யுவர் கிளேஷியல் அசட்டிக் ஆசிட் அதான் வந்து உங்கள் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்ன செஞ்சுருக்காங்க கொடுத்துருக்காங்க சரியா ஸோ ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வரைக்கும் இதில் நம்ம பார்த்துட்டோம் நெக்ஸ்ட் லெக்சரில் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா ஒரு ஒன் ஷாட்டில் பார்த்து முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் டெரிவேட்டிவ்ஸ் ஆஃப் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் சைனேட்ஸ் ஆசிட் குளோரைட்ஸ் ஆசிட் அண்ட் ஹைட்ரேட் எல்லாமே என்ன செய்வோம் அப்படின்னா பார்ப்போம் அதோட இந்த லெசன் நம்ம என்ன செஞ்சுலாம் முடிச்சுட்டு வில் கோ டு ஆர்கானிக் நைட்ரஜன் காம்பவுண்ட்ஸ் தேங்க்யூ